A Fórmula 1 está se aproximando de banir completamente o pneu de chuva extrema, e não, isso não é um clickbait, um sensacionalismo, é uma fala da própria Pirelli, nós vamos conversar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar falando de chuva, mas com o piloto Rudy Van Buren, que é o piloto de simulador de testes da Red Bull, foi contratado há alguns meses, e também é conhecido por ter saído do virtual, ido para o real, conseguiu bons resultados nas duas, vamos dizer assim, partes, nas duas categorias, entre aspas, então é um cara já famosinho na internet, o pessoal mais jovem que acompanha lives, que acompanha os influenciadores, já deve ter ouvido falar. O importante é que ele expressou a opinião dele sobre os acontecimentos da Fórmula 1 moderna quando vai andar na chuva, e a crítica dele eu acredito que é muito bem feita. O piloto afirma que na Fórmula 1 atual você só utiliza os pneus de chuva para andar atrás do safety car, não usa mais para a corrida, você sabe que não pode correr, e aí fica esperando muito tempo até chegar o momento em que os pilotos falam ok, agora nós podemos andar de intermediário, e aí quando muda para o intermediário logo depois já vai para o slick. Van Buren também acredita que os pilotos devem ser ouvidos tanto para a crítica de ter ou não ter uma corrida, mas também quando eles falam que pode correr. Ele lembra que a visibilidade é o melhor indicador, os carros de Fórmula 1 hoje são aspiradores gigantescos que jogam tudo para o alto. Entende que a FIA está numa posição muito difícil, só que tem feito escolhas erradas, porque agora esperam demais até tomarem uma decisão e estão sendo muito frouxos, e acredita que deveria haver uma visão crítica sobre o que é bom e o que não é, e que deveriam escutar mais os pilotos. Afinal, de acordo com ele, eles são pilotos, eles conseguem fazer isso. E cito o exemplo da corrida que ele participou da Porsche Super Cup, que no final da corrida começou a garoar, não houve nenhum aguaceiro, nada demais, e a FIA simplesmente deu uma bandeira vermelha porque estava começando a ficar escorregadio. E ele pensou, poxa, somos pilotos de corrida, todo mundo naquele carro vê as gotas, nós dirigimos em slicks, tem visibilidade, está escorregadio, mas não é nada diferente do que é feito no kart, por exemplo. Então, a crítica do Van Buren fica, até que ponto você realmente pode correr e até que ponto você tem que deixar de correr? Na visão dele, a FIA tem impedido os pilotos de correr até mesmo quando há condições totalmente favoráveis, muito por conta do medo do que tem acontecido infelizmente nas categorias de base, em que por vezes estão acontecendo acidentes graves e até mesmo fatais. Mas isso é um assunto para um outro tema, porque a questão da categoria de base está relacionada a outra frente e não necessariamente ao simplesmente deixar ou não deixar correr na chuva. Eu já fiz várias críticas aqui no canal falando para vocês que o problema da base está na construção dos carros em que a FIA literalmente caga e anda. A Fórmula 1 é o modelinho dela para ela mostrar para o mundo quão boa ela é na segurança, mas na base, meu amigo, principalmente da Fórmula 3 para baixo, pode morrer centenas todo ano que eles estão nem aí, porque você tem sim problemas com as construções de, dos carros e obviamente por serem pilotos menos experientes e carros menos seguros que o de Fórmula 1 mesmo sendo mais lentos, apresentam um risco maior na chuva, então você deveria se impedir esses moleques de correrem em determinadas circunstâncias, enquanto na Fórmula 1 você tem um leque muito maior de opções para correr na chuva, de experiência também e de segurança. A segurança da Fórmula 1 é a maior provavelmente de todo o automobilismo mundial. Inclusive a última morte da categoria, que foi a do Bianchi, é de uma circunstância completamente atípica, onde tinha um trator ali para tirar o carro, não é como se isso fosse acontecer todas as vezes. Mas enfim, é um assunto que a gente pode entrar posteriormente quando for falar de segurança no automobilismo, porque envolve vários outros aspectos que não somente o correr ou não correr na chuva. Então eu tô com o Van Buren, particularmente acredito que a explicação dele, que a visão dele é muito boa. Só que o assunto principal nem é esse, essa é apenas uma introdução de como a visão de um piloto influencia nas coisas e do que que acha dos pneus de chuva. E é aí onde entra a própria Pirelli com seu representante oficial, Mario Isola, falando sobre os pneus. Ele reconhece que o pneu de chuva extrema atual que foi estreado em Mônaco é muito melhor que o anterior, porém não tem uma janela de funcionamento na Fórmula 1 moderna, simplesmente não vai ser utilizado. E o Toto Wolff fez críticas junto dos pilotos após a última corrida, falando, temos que perguntar a Pirelli porque os pneus de chuva não atendem aos requisitos. 
porque simplesmente você não consegue mais correr na chuva. Só que em sua defesa, Mario Isola fala que as pistas em que eles conseguem testar os pneus de chuva com irrigação artificial, no caso Paul Ricard ou então Fiorano, tem condições completamente diferentes de outras pistas como Spa, e eles não conseguem fazer esses testes em circunstâncias mais entre aspas normais, porque as condições mudam constantemente, e se a pista estiver um pouquinho mais seca, um pouquinho mais molhada, os dados serão imediatamente distorcidos. Então não existe uma solução para o problema por agora. Ainda mais que nós tivemos um fracasso naquele teste inicial dos paralamas da Fórmula 1, que fizemos vídeo aqui, se você não viu, veja. Então fica tudo mais nebuloso ainda. A regra na Fórmula 1 atual está sendo o quê? Quando chove, não corre, pelo menos não na condição de pista de chuva extrema. E é aí onde entra a questão da eliminação dos pneus de chuva. Mário Issola, mais uma vez, da Pirelli, o representante oficial da Pirelli, está propondo o banimento desse pneu de chuva e a introdução de um novo pneu intermediário, que ele mesmo diz que pode ser chamado de super intermediário ou de intermediário plus, que ele conseguiria trabalhar numa janela muito maior próximo do seco e também muito maior na chuva extrema. Você reduziria a quantidade de pneus para pista molhada no final de semana, o que também vai de acordo com a mentalidade da Pirelli de reduzir a fabricação e tudo mais, questões ambientais, e teoricamente resolveria essa questão do intermediário para o de chuva. Você teria um super pneu que os pilotos poderiam utilizar imediatamente quando começa a chover e até mesmo quando a chuva já dá uma apertada. A proposta já foi discutida anteriormente de acordo com o Isola, e vai ser novamente colocada em pauta para as equipes e provavelmente vai ser aceito, já que seria a solução mais óbvia, mais econômica e teoricamente a melhor para o esporte. O lado ruim é que esse pneu não conseguiria chegar até ali talvez o meio de 2024. Isso porque o processo de fabricação, estudo, composição do pneu levaria muitos meses e estrear no início de 2024 está totalmente fora de cogitação de acordo com o Mario. Ou seja, o ponto em que chegou é, ou você tem esse tal super intermediário, ou a Fórmula 1 não vai mais andar na chuva. É basicamente isso. O maior problema, tanto de acordo com o Van Buren, o piloto que nós estamos agora há pouco, quanto também os pilotos que estão lá no grid, na Fórmula 1 correndo, eles citam que o problema é a visibilidade. Esse é o maior problema, talvez não seja nem tanto a aderência do pneu de chuva, mas a visibilidade, porque os carros jogam o spray para cima, e o regulamento atual que tem esses carros grandões, pneus largos e também difusores maiores, contribuem para isso. Você tem um spray absurdo que vai lá para cima, o Verstappen comentou isso também esses dias, falando que em 2016, quando ele fez aquela corrida no Brasil e tal, o spray já era ruim de, demais para os pilotos, mas hoje é muito pior. Então esse é o problema no momento. Você tem a questão da visibilidade, a Pirelli não consegue fazer milagre, e aí eu nem vou culpar a Pirelli, de você conseguir fazer esse spray para os lados ou algo assim. Então o que nós temos que fazer é esperar o tal do super intermediário que provavelmente será aceito, lembrando que é uma proposta que já havia sido feita anteriormente. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1 e te convido a comprar seus jogos, gift cards, lá na Instant Game. Um grande abraço, valeu e falou!